Aujourd'hui, sur TLF Reportage, nous allons parler photographie. Et tout d'abord, quelle différence y a-t-il entre ces photos et celles-ci Eh bien, les deux premières ont 100 ans, alors que celle-ci n'a que quelques jours. Comment cela est-il possible C'est ce que nous allons demander à Martial Delorme, jeune photographe ambertois passionné par les techniques anciennes, qui remet au goût du jour les photographies au collodion sur plaque de verre. Et alors là, on est dans les... quelles années à peu près Là, c'est pareil, début 1900, celle-là. C'est une chambre début 1900, donc je n'ai pas l'année exactement précis. Elle n'a pas vraiment de modèle précis. Elle avait juste un numéro 11. Il y en a qui sont estampillés, mais celle-là, non. Celle-là, elle n'était pas estampillée. Il n'y avait pas de marque de fabricant dessus. Donc voilà, avec toujours le verre de dépoli, de visée. Où là, cette fois, c'est encore un truc différent. Au lieu de l'enlever complètement, on peut juste l'ouvrir et mettre son châssis, du coup, à la place. Et toujours, du coup, pour le, là, le principe donc, de mise au point, ça se fait avec les petites molettes. Euh, voilà, où on ouvre, on recule, où on avance en fonction de notre sujet euh, et de l'optique aussi. Euh, Martial, comment est venu ce goût pour la photographie Alors, c'est venu assez naturellement, je dirais même assez bizarrement. Euh, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours fait un peu de la photo, plus ou moins par euh, période. J'ai commencé avec un argentique à l'époque à, à mon père. Mais bon, j'étais gamin, je ne savais même pas ce que je faisais comme, euh, comme photo. Quoi. Je le prenais, je faisais deux, trois clics euh, et j'étais content. Après, j'en ai fait peut-être plus ou moins donc, par période. C'est-à-dire que des fois, j'en faisais. Puis pendant six mois, huit mois, j'en faisais pas. J'allais prendre, par exemple, des photos sur la rando verne ou des événements sportifs euh, euh, que j'aimais bien, donc les sports mécaniques. Et de fil en aiguille, euh, j'ai continué donc, à faire de la photo. Et puis un jour, euh, j'ai un photographe, donc Michel Sauvadet, qui m'a proposé de venir avec lui du coup, sur, un, sur un événement et sur un mariage. Et c'est de là que j'ai photographié donc, avec lui mon premier mariage. Et de là, ça s'est enchaîné. J'en ai fait un autre avec lui, puis un autre, puis un autre. Puis j'ai commencé à faire de la photo de plus en plus, régulièrement. Et de fil en aiguille, ben... C'est venu assez, donc du coup, un peu naturellement et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire son métier. Donc, la lumière qui est réfléchie, on est à 18. Euh, donc, si je te prends ici, en plus, il y a du nuage. Hop, et bien pareil, on sera à 20. Donc du coup, on sera à 2 secondes de pause et on va mettre à 22. Puis ici, je règle à 22. Et on mettra 2 secondes. Et alors, dans ton savoir-faire, tu t'intéresses particulièrement à certains appareils euh, très anciens Oui, exactement. Euh, moi, j'ai commencé donc à la base pas mal avec le numérique. Et, euh, et puis, petit à petit, j'étais curieux de découvrir aussi un petit peu les, les différentes techniques qu'il pouvait y avoir. Et en fait, ça a commencé surtout avec... Euh, je voulais faire de l'argentique à la base. Et ça a commencé surtout avec un appareil photo que j'ai trouvé chez un ami qui était brocanteur, euh, un, un voisin à moi. Et il s'avère qu'il faisait des photos sur plaque en verre. Et de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de refaire des photos sur plaque de verre Et c'est de là un peu que c'est parti. Ah, parce que explique-nous, euh, pour nous qui ne nous connaissons pas bien, les plaques de verre, c'était quoi C'était les tout débuts de la photographie Alors, euh, les plaques en verre, c'est venu, oui, dans les débuts, on va dire, de la photographie. Donc avant, il y avait eu d'autres euh, procédés. Hein. Mais on va dire que les plaques en verre, c'est le, le premier, euh, on va dire... Euh, euh, l'un des premiers procédés qui était entre guillemets un peu plus facile que le daguerreotype euh, de, de, de faire pour avoir une image et d'en faire un peu plus euh, rapidement et avoir une image plus rapidement. Voilà. Et comment ça marche alors la photographie sur plaque de verre Alors la photographie sur plaque de verre donc ça s'appelle le collodion humide donc ça a été breveté dans les années 1850 mais ça a été breveté par euh, euh, 
Frédéric Scott Archer en 1851, de mémoire. Mais dis donc, c'est un travail d'historien aussi, là, que tu fais Oui, alors après, c'est vrai que moi, je procède souvent à l'envers. C'est-à-dire que j'achète, par exemple, un appareil ou un... parce qu'il m'interpelle ou... ou quoi, ou du moins, je m'intéresse à une technique, mais je vais d'abord m'intéresser à la technique avant forcément de m'intéresser à l'histoire. Après, c'est après, oui, qu'on fait des recherches et qu'on en apprend, bien sûr, de plus en plus. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève un maximum des petites poussières. Et c'est une plaque que j'ai nettoyée au préalable euh, avec du liquide vaisselle pour dégraisser le verre. Après, je l'ai trempé dans l'eau déminéralisée pour éviter les... qu'il y ait des petites taches de minéraux. Et après, je la renettoie avec soit de l'alcool et du blanc de meudon, soit avec de l'alcool directement euh, sur la plaque. Donc là, elle a déjà été nettoyée. Donc c'est pour ça que j'ai juste à passer un petit coup de... Pour les poussières et puis après là j'ai appliqué donc mon collodion qui est fabriqué au préalable et qui va faire en sorte que la plaque après devienne sensible à la lumière grâce au bain d'argent qui est ici donc c'est parti Alors, ça c'est toujours des petits trucs délicats parce que des fois ça peut nous faire des tâches donc il faut avoir un geste assez doux mais assez précis quand même pour pas que ça déborde Tac. et là j'ai un coulé de façon la plus homogène possible le collodion après je récupère l'excédent hop là et après ça c'est les inconvénients d'être en extérieur c'est que ça se passe pas toujours comme prévu normalement je mets du cellophane mais là j'en avais plus donc bien secoué Et après, je la secoue bien pour éviter, sinon des fois ça fait des stries. C'est joli aussi. Mais... Ouais, c'est pour bien répartir le produit sur toute la surface, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Impeccable. Et après, je viens la mettre hop, dans un bain de nitrate d'argent. Et là, ce, que, ce qui va se passer, c'est que le nitrate d'argent va se coller contre le collodion. Et c'est ce qui va faire que ça va devenir sensible à la lumière. D'accord. La, la recherche que tu as faite de, de vouloir travailler avec du matériel très ancien, puisqu'il remonte à la fin du 19e siècle, est-ce que ça t'a amené des rencontres particulières avec d'autres passionnés ou des gens qui ont travaillé avec ces matériels-là Bien sûr, bien sûr, j'ai rencontré, oui, oui, j'ai rencontré des gens qui sont déjà surpris, parce que, ah tiens, c'était ce que mon grand-père avait dans le grenier, ou, ou donc ça questionne aussi, il y a ce côté-là aussi que j'aime bien, qui questionne. Et puis j'ai toujours aimé un peu les vieilleries, euh, <rire> euh, c'est vrai que les, les choses anciennes, euh, c'est vrai que j'ai toujours été un peu euh, curieux, et, et au final, je me rends compte qu'en creusant dans l'histoire, on en revient un petit peu à l'histoire, qu'il y a plein de choses qui ont été inventées, qui ont qu'on sert aujourd'hui, qui sont modernes, mais qui existaient déjà dans le début 1900 ou des choses comme ça. Donc je trouve ça curieux de se dire euh... mon châssis donc dans la partie. Pas oublier de mettre le bouchon toujours devant. Hein. C'est un bouchon que j'ai fabriqué. On peut le faire à la main, mais à la main c'est un peu moins pratique. Donc on met le châssis. Ça donc là après je tire la petite trappe. Donc là ma photo elle est prête à recevoir la lumière. Donc là, on est à 20. Donc deux secondes. On va faire ça. Pardon, mais nous, on a mis deux secondes. Tant pis, on l'a fait. Sinon, ça va être cuit après. Donc, tu es prête, tu regardes l'objectif et tu bouges plus. Bouge plus. C'est bon, la photo est prise. Simplement en enlevant l'objectif, enfin le Le bouchon, voilà, pendant deux secondes. Ça laisse rentrer, si vous voulez, la photo pendant deux secondes. Et donc, du coup, ce qui nous permet, du coup, de faire la photo. Et là, je vais vite la développer. Donc là on va avoir des bords un peu secs et c'est parce que 
On est peut-être resté un petit peu trop longtemps, mais bon, c'était surtout pour l'explication. Et la révélation, elle dure combien de temps La révélation, c'est à peu près 15-20 secondes. D'accord. Entre 15 et 20 secondes. Voilà. Et après, la photo elle reste fixée sur le, sur le, sur le sur verre. Sur le verre, voilà. Après, je passe une étape de vernis, après, plus tard, mais il faut attendre que la plaque sèche. Mais sinon, on peut la laisser aussi comme ça. Après, c'est un petit peu plus fragile sur le verre. Sur euh, plaque d'aluminium, ça a l'air de tenir beaucoup mieux. Mais, euh... Mais sur verre, ça a tendance à décoller. Donc... Ça dépend des fois. Il faut bien nettoyer son verre. C'est une étape très importante. On est aujourd'hui à une période hyper moderne où on communique beaucoup et l'image a une vraie force dans toute la communication sur Internet aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à faire le lien justement entre cette passion pour la photo et les techniques de photographie ancienne et puis aujourd'hui l'utilisation hyper moderne de la photo C'est vrai que oui, on est noyé dans l'image et donc bah, des fois, oui, je publie aussi des images sur les réseaux mais je me dis qu'au final, je suis sûrement noyé dans un flot d'images comme tout le monde. Quoi. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Quel, quel accueil ont tes photos euh, sur Internet, sur Facebook, auprès de tes amis, euh, des gens de ton âge bah, C'est assez différent. Ça dépend, bah, déjà, ça dépend des, du, du, du réseau social en fait, sur lequel euh, il est. Parce qu'en fonction, par exemple, Instagram et Facebook, ce pas vraiment les mêmes, les mêmes cibles on va dire, de personnes. Mais euh, en général, mes images plaisent euh, beaucoup. Enfin, du moins, des, des retours que j'en ai. Après, c'est ce que je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai un accueil. Les gens trouvent ça chouette, surtout aussi les collodions. Du coup, j'en ai publié il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que les gens étaient, sont assez surpris et trouvent ça assez sympa. Donc... Alors, ça, c'est une chambre qui date des années 1890, à peu près. Donc euh, une petite chambre en bois donc qui est bien, euh, bien sympathique avec encore les... Ça c'est assez rare du moins des appareils que j'ai vus, c'est qu'ils ont un petit niveau à bulle. Mais souvent euh, avec, la, avec la vieillesse, il euh, n'y bah, a plus d'eau et il n'y a plus la bulle dedans. <rire> et celui-là il a les deux avec la bulle donc il était quand même en excellent état. Bon après il y a toujours bien sûr le bois forcément, c'est le bois ça travaille. Donc il a la, la petite plaque qui est un petit peu voilée, il y a des petites choses. Notamment aussi à l'intérieur, celui-là, je dois refaire le, le rideau parce qu'il y avait un système de déclenchement. Donc je n'ai pas trop capté encore le, le système, mais du coup, euh, voilà, on va... Donc celui-là, il date de quelle année à peu près euh, 1890, celui-là. 1890. Et donc c'est vrai que ça fait quand même de, de, de beaux objets. Eh oui. Parce que du coup, euh, une fois, par exemple, hop, si on le ferme, celui-là, tac... C'est vrai que même une fois fermé, je veux dire, ah ça oui. a quand même un, un, un très bel objet. C'est chouette. Euh... Martial Delorme est un jeune photographe passionné, à l'esprit créatif, qui peut vous proposer des projets originaux. Refaire vivre la photographie sur plaque de verre est un choix unique et rare qui lui permettra de se faire un nom parmi les artistes de la photo d'aujourd'hui.